promesa de amor, un día 6 de mayo. Pasaron 30 años de amor y aún te sigo amando. Se ha cogido el tono de Esteban. Esteban Perdón, perdón. Eh, nosotros tenemos un, una historia con esta ciudad. Cuando nació el consorcio, vinimos a un, a un show privado acá a Monterrey y, y alguien tuvo la feliz idea de que hiciéramos un concierto en el auditorio Coca-Cola, fundidora, ¿no? Y eso fue un revulsivo para nosotros. Nos abrió las puertas de México y a su vez las de América. Y pues, pues estar en un, en un auditorio como este eh, es la oportunidad de dar las gracias a, a mucha más gente, ¿no? Ahí está. Hola, Sergio. Hola, Angélica. ¿Cómo estás? Hola, hola. Ahora sí. Hola, hola. ¿No te escuchan? ¿No te escuchan? Están sí, sí, muy sí, guapos. Sí. Estáis muy guapos. Ah, ya nos ven. Sí, me sí. Esta de sí por nosotros. Hola, hola. Hola, Freddy, ¿cómo está? Ahí está el consorcio desde Monterrey. Angélica, Angélica. Angélica, ¿me oyes? ¿Quién es ese que está al lado tuyo? ¿Omar Sarif? Para mí es una bendición estar aquí. Estoy presentando estos dos, 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 dos enormes artistas, leyendas de la música, no nada más de, en un país, sino en toda la hispana. Sabemos lo que es, no nada más para este país, para todos los que amamos, nuestra amada novia de México. Qué bueno, porque se nos frustró, ¿verdad? La señora Angélica María, con quien ya he tenido la oportunidad de trabajar en muchas giras, muchos escenarios, pero una pandemia nos hizo que pasaran años para que ella pudiera regresar al escenario que se merece, como debe de ser la señora Angélica María, la novia de México. Oh, y bueno, bueno. Pues, y además, juntos a estos amados. Es que, es que los amamos, amamos a Consorcio. Los amamos desde que comenzaron, desde el primer trancasazo, ¿verdad? Somos, este, yo soy fan de ellos, de verdad, desde que comenzaron. Bueno, yo esas, creo, no, eh, esas voces bellísimas, ese, ese gusto, todas las canciones que, que escogieron, todo ese repertorio que tienen maravilloso. Y para mí es un honor, muchachos, de gracias, mi época. Gracias. Estamos deseando de estar contigo, de abrazarte y de cantar juntos. Y luego lo importante de todo esto es que ya esto trasciende eh, eh, los nombres de la, que, que a los que hemos pertenecido. Nosotros ahora la ilusión que nos hace es cantar después de tantos años en la música, cantar y seguir caminando y hacer canciones que todo el mundo conoce y nos, nos las va a cantar tanto a ti como a nosotros. Nos van a cantar esas canciones que nosotros les hemos dado desde un principio, ¿no? Sí, sí es más de 125 años de trayectoria. En 35, desde que Mosedad del Consorcio, que llegó como Mosedades a México hace 55 años, y bueno, más de 70 años de carrera. Y, y, y de edad son no como 1.500 años. No puede ser. Y no. de edad son como 1.500 años. Angélica, Angélica no sé qué edad tienes tú, yo tengo ya 70 tacos y, y la verdad es que, que lo importante es la ilusión, la ilusión que parece que, que sigues teniendo y yo creo que lo importante es que el público sepa que seguimos teniendo raza y ganas de hacer las cosas bien. Claro, lo, lo importante es que estamos aquí, nacimos sí, claro. para esto, que es lo que, nos, que es lo que nos gusta hacer. Y lo necesitamos seguir haciendo porque para esto no es tipo que claro. nos gusta entregarnos al público como nos entregamos sí. y pues, por eso por eso estoy feliz de trabajar con ustedes claro. porque conozco la entrega de ustedes conozco claro pero es que con el público que es... con el público que acude y con, con la buena vibra que se crea cómo lo vas cómo lo vas a, a dar el resto ahí en cada vez que cantas una canción. Mira, puede, puede que haber cambiado eh, la, las, la, yo que sé, las cuerdas vocales, pueden ser de otra, a lo mejor no alcanza uno determinadas notas, pero el alma con, el que la canta, con lo que la cantamos las canciones, yo creo que sigue estando ahí. No lo sé en tu, en tu, en tu, en tu caso, pero en el caso nuestro, el alma con el que cantamos las canciones está ahí. 
Este, día, este 6 de mayo en Monterrey, este sábado en la Arena Monterrey y el 10 de mayo nada más y nada menos, triple celebración en la Auditorio Nacional, 70 años, 55 años y todas las madres mexicanas. Creo que, sin, creo que sin lugar a dudas somos el único evento el 10 de mayo en México para que puedan regalarle a las mamás, para que la gente pueda ver a estos ídolos de tantas y tantas décadas juntos, por única vez a través de tantos éxitos. Sería de verdad innumerable poder decir todo lo que pueden cantar ambos. Creo que se les van a tener que pedir popurrís, canciones, porque si algo tienen el repertorio. Yo ya, yo ya preparé muchos popurrillas para no fallarle a nadie, a casi nadie, ¿verdad? Y, este, y, y, y para los que preguntan si iban a cantar juntos, si hay unas sorpresas, o sea, una fecha así, el 6 de mayo en Monterrey, el 10 en México, no puedes tener a estos cuatro es enormes a las mamás. en el escenario y no, y no dar un regalo especial. Tenemos que felicitar juntos. Entonces, pues, será una noche inolvidable. Ahorita les dejamos preguntar tanto a los de Monterrey como aquí, pero para mí es una, una bendición trabajar con estos cuatro enormes artistas. Y bueno, hay que disfrutarlos porque artistas como ellos sabemos que no van a volver a ver y no lo vamos a volver a ver. Bien, bien, y los artistas que hoy en día... Sí, hija. Nunca, bueno, no, ah, no, no, no. <risa> Angélica María, el consorcio, que vuelvan a estar en el escenario. Ah, no, eso es, es, que no. es la única vez que vamos a estar juntos, eh, eh, va a ser en Monterrey y en el Autoros la única vez que vamos a estar. ¿Qué es lo que está esperando el público? Porque es lo que están ensayando en sus casas. Mientras hacen las cosas, ponen, hagan, ponen la, la música y escuchan lo que, lo que quieren de Angélica y lo que quieren nuestro, claro. Y yo con eso cuento, porque yo siempre digo que nosotros hemos venido aquí para que nos cante el público mexicano, que lo hace muy bien. Pues mira, fundamentalmente vamos a cantar las canciones que todo el mundo recuerda y, y reconoce. Y luego también habrá alguna canción eh, que, que no es popular, no es tan popular, pero que también son bellas. Y bueno, haremos un recorrido por la, la historia de estas, de estas personas que tenéis aquí delante, que hemos formado parte de diferentes formaciones musicales. Es muy vasta su, su, su discografía, sus canciones son muchas. ¿Cómo le hacen para escoger? ¿O solamente algunas para escoger? Esa es, una pregunta, esa es una pregunta muy difícil. ¿Cómo harías tú para escoger? ¿A quién, ¿eh? ¿A quién entrevistas o a quién no? re difícil, pero ganas por ganas se nos quedan muchas en el tintero. Pero vamos, que, que, que cantamos unas cuantas, sí señor. Con todos estos años han sido unas cuantas. Pues fíjate, si unimos todos los éxitos de Angélica María y del consorcio y de Mocedades y de Amaya y de Sergio Estival, todavía ser tres días, es el estilo esos conciertos que hacen en... Sí. ¿Cómo se dio la oportunidad de unir a Angélica María a esta gira? Bueno, la verdad es que la idea ha sido de, de nuestro promotor, productor, Sergio Gabriel, y la verdad es que nos atrajo mucho. Eh, tenemos muchas ganas de conocerla. Personalmente no la conocemos, conocemos su música desde hace muchos años, pero estamos encantados de compartir el escenario con ella. Entonces van a cantar canciones juntos. Eso es una conclusión tuya. Que sí, joder. lo que pasa es que era una sorpresa. <risa> Bueno, nosotros ahora mismo estamos con varios proyectos. Eh, nosotros no hemos parado en los 30 años que íbamos como consorcio, 26 o los que sean, y ahora estamos eh, preparando un documental, película, eh, a gran nivel, con muy buena producción, con, con estilo Discovery y demás. Ahora mismo estamos en él. Pero, ¿Sí? ¿van a incluir nada más el inicio de, del consorcio o también de Mocedades? No, no, va a ser eh, la historia de Mocedades al consorcio contada por nosotros. Que yo también, yo pienso que ya trasciende, trasciende eh, los nombres de los grupos a los que hemos pertenecido. Yo creo que ahora aquí lo importante es el elemento humano, ¿no? Amaya, que lleva pues, 55 o 60 años en la música, Iñaki... No había nacido yo, ¿eh? Iñaki dice que no había nacido, pero es verdad. Y yo empecé con 16 años, entonces eh, no ya tenía hemos, hemos tomado parte de diferentes formaciones musicales y, y vamos a contar nuestras vidas, más que las vidas en sí de mocedades o de, o de, como de las personas, personas que hemos formado. Yo creo que lo importante de esto es, para nosotros, es eh, la trascendencia que tiene eh, 
haber formado parte de la música de nuestro país y de otros muchos durante tantos años. Gracias. Su música ha ido en generación en generación. ¿Cómo se sienten que las nuevas generaciones se siguen cantando sus canciones? Pues algunas veces perplejos, pero después, eh, eh, como nosotros pertenecemos a una época en la que cuando uno se metía en el carro con su papá y su mamá, el padre decidía lo que se escuchaba en el carro, que ahora no pasa, <risa> pero en aquella época se ponía un, el casete famoso, el casete, y todo el mundo cantaba, en nuestro caso cantaba, pues, pues eso, como éramos voces, pues cada uno hacía la voz que le daba gana. Y, y pertenecemos a esa, a, esa, a esa música que ha perdurado tanto en, en el... En y nos hace sentir muy orgullosos el que el porcentaje, porque ya sabes que ahora todos se miden porcentajes en estadísticas y demás, en España en concreto, el porcentaje de gente eh, más joven de nuestro ratio, pues se ha podido bajar hasta los 30, te encuentras incluso gente más joven, ¿no? pero realmente te sientes muy orgulloso ¿no? de que de, eh, esa gente que conoce esa música ahora mismo la esté tomando más en cuenta que antes. ¿no? Eh, yo creo que va todo tan rápido que hay gente que descubre que, bueno, que puede ir más despacio. ¿no? Estamos viviendo un momento, eh, después de 55 años, que si nos lo cuentan hace 30 no nos lo hubiéramos creído. Es eh, un momento dulce, dulce y además, ya te digo, eh, con un agradecimiento inmenso que el público nos mantiene de esa manera todavía, ¿no? llenando Está auditorios, claro. haciendo, no paramos. ¿Sabes una cosa? Que, que después de la... yo no sé si os pasa algo, pero ah. estuvimos tres meses, en, tres meses en, en España, que se dice pronto, metidos en casa todos. Y yo creo que la gente ha salido a la calle y ha dicho, a mí no me vuelven a guardar en ningún lugar y yo voy a disfrutar porque esto se puede cambiar de la noche a la mañana. Y yo lo que noto es que la gente tiene ganas de, de pasarla bien. En, en España, yo no sé si se pasa aquí, pero en España los restaurantes buenos están todo el día con, con mucha gente. La, la, a la gente la ves con ganas de decir, mira, que no pase ni un día más que no lo pase bien. Y de ir con ganas de ir a ver al consorcio, sobre eso, todo. Eso es, eso es sí. No, no, pero no sé si a, a vosotros os pasa que... que que la gente necesita volver a sentir que ser felices, no sé. Estamos vivos y ellos también. Estamos en este momento y después del año, la, la, el último, la última temporada, por decirlo de alguna forma, que la, la sensación de que, 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 que estaba cayendo una tormenta terrible, o que ha sido, ha muerto mucha gente, y entonces cuando de repente estás otra vez en pie, y cantando, uy, respiras con, con alegría y con, con sensación de sensación de seguridad. Qué buen rato hemos pasado, ¿no? Eso es todo, no tengo nada más que añadir. Con, con tanta variedad de música, ¿qué es lo que escucha el consorcio actualmente? ¿Ustedes qué les gusta escuchar? Yo creo que cada uno, somos muy eclécticos, eh, no sé. ¿Quieres nombres? ¿Quieres cosas? No sé. Pues, ahora me pillas, me pillas, pero bien pillo. Pues no sé, ¿qué, ¿qué música te gusta a ti escuchar ahora? Toda, yo toda, a la hora, ¿eh? Toda, la que están haciendo ahora. Hombre, no, no toda de todos. Es que cosas que están haciendo ahora, cosas que se están repitiendo, muy antiguas y las están haciendo gente bien joven. Este, este es un momento bonito para la música, ¿eh? Es un momento... Mmm, Aparte del reggaetón. Muy, muy... Más. Los corridos. Más. Es generoso. Y yo es ahora un... lo que me he propuesto es aprender a bailar. Claro. Aprender a bailar. Y nosotros y hemos la... cantado mucho a México. ¿eh? Hemos tenido, tenemos un disco dedicado exclusivamente. Sí. ¿Algo corrido que otro ya hemos hecho? ¿Sí? sí creo que sí. ¿Es un chico? Sí, ¿Cómo se llama ese de...? ¿La Feria ¿No? de las Flores es un corrido o no? No. Ay. Y un corrido como es un corrido. A ver, cántame un corrido. Por favor. Ah, vale, vale, vale. No, 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 no. Lo no. recordaríamos. Hola, somos el consorcio. El día 6 de mayo vamos a cantar una canción que mucha gente la llama 6 de mayo, pero es te hice una promesa de amor. Somos el consorcio. Estaremos en Monterrey en el 
Arena Monterrey, acompañados, bueno, acompañando a Angélica María. Os esperamos. Venir con ganas de cantar y de bailar. Tú lo has hecho muy bien, hermano. Totalmente. A ver si podemos ensayar un poquito para recordar bien las cosas. Bueno. Amén. Gracias.